জাল্লা জালালহু ওয়া আম্মা নওয়ালুল আলি শান দরবারে জাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আজকের এই পুত্র পবিত্র মাহফিলে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আমরা শত মায়ের শত সন্তানকে যে মাহবুদ একটি ভালো নিয়তে একটি নেক উদ্দেশ্যে মাহফিলে আসার তৌফিক দিয়েছেন আমরা শুকর গোজার করি সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্যারা হাবিব বলেছেন মা মিন খারিজিন ইয়াখরুজু ইয়ানি মিন বাইতিহি ইল্লা বিবাবিহি রায়াতান এই পৃথিবীতে এমন কোন ঘর থেকে বের হওয়া ব্যক্তি নাই যখনই সে ঘর থেকে বের হয় তখনই তার দরজায় দুটো পতাকা থাকে যদি বলেন কি থাকে পতাকা দুটো পতাকা থাকে রায়াতুন বিয়াদি মালক একটা পতাকা থাকে একজন ফেরেস তার হাতে আরেকটা পতাকা থাকে শয়তানের হাতে দুটো পতাকা দুটো বিপরীত ধর্মী ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে আছে রসুল সাল্লাম আরো বলেন যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ঘর থেকে বের হয় নেক নিয়তে যেই কাজে আল্লাহ এবং তার রসুল সন্তুষ্ট এমন কোন কাজে যদি আল্লাহ কোনো বান্দা ঘর থেকে বের হয় তখন ওই ব্যক্তির পিছনে আল্লাহর নূরের ফেরেস্তা নুরানি পতাকা নিয়ে মিছিল করতে করতে তার সাথী হয়ে যায় সোহান আল্লাহ যেহেতু আল্লাহ এবং তার রসুল রাজি খুশির জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে ফেরেস্তা ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত তার সাথী হয়ে তাকে প্রটেকশন দেয় সুহান আল্লাহ অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে কৌটে যায় আসে না নাই জোরে বলেন আসে না নাই অপরের ক্ষতি করার জন্য ঘর থেকে বের হয় এমন কি ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত শয়তান তার সাথী হয়ে যায় না উজবিল্লাহ প্রিয় হাজিরিন কোন সন্দেহ নাই আমরা একজন মহান অলি আল্লাহ মাজারের পাশে প্রতিষ্ঠিত একটি দিনই এদার দিনই একটি প্রতিষ্ঠান একটি হাফিজে কোরআনের মাদ্রাসা যে মাদ্রাসায় যারা পড়ে যারা পড়ায় তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ সুহান আল্লাহ বলেন তারা যে শ্রেষ্ঠ মানুষ এদের সার্টিফিকেট এদের ক্লারিফিকেশন পৃথিবীর কোনো বক্তা করে নাই কোনো রাজনৈতিক পলিটিক্যাল লিডার করেন নাই তাদের স্থুতি তাদের প্রশংসা গিয়েছেন আমার রসুল তিনি বলেছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তারা যারা কোরআন নিজে পড়ে এবং অন্যকে পড়ায় হয়তো তাদের পৃথিবীর জীবন যাপন অত বেশি ওয়াইড রেঞ্জের না হয়তো তারা এই জগতে খুব বড় সেলিব্রিটি নয় বাট কোরআন যারা পড়ে এবং যারা পড়ায় তার মূল্য একজনের কাছে সীমাহীন তিনি কে আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে এই কোরআন মুখস্ত করবে কোরআন শরীফের হালালকে হালাল জানবে ও কোরআনুল করিমের হারামকে হারাম জানবে যেই লোক কোরআন মেজিদ পড়বে আল্লাহ পাক তাকেই 
শুধু জান্নতি দেবেন তা না আল্লাহ পাক তার ওয়াসিলাতে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে এমন 10 জন মানুষকে ধরে ধরে জান্নাতি করে দিবেন সুবহানাল্লাহ এই জন্য আমরা যে মাহফিলে এসেছি আমরা একটি বরকতের জমিনে বসা ঠিক কিনা বলে কোরআন শরীফ যারা পড়তে বের হয় প্রিয় রাসূল বলেছেন তাদের পায়ের নিচে জান্নাতের ফেরেশতারা জান্নাতি চট বিছিয়ে দেয় সুবহানাল্লাহ এই জন্য প্রিয় হাজিরিন পবিত্র জুমার দিনে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করে একটি জানাজার পরে আমরা নিরাপদ একটি দিল নিয়ে শান্ত হৃদয় নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কি তা বুঝতে পেরে যে আমরা একটি দিন এমন জানাজার সাক্ষী হব যে জানাজা আমাকে নিয়ে পড়া হবে যে জানাজায় আমার নাম ঘোষণা করা হবে যে জানাজাতে বলা হবে মাইয়েত একজন বালক পুরুষ আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা হাজির হতে পেরেছি যে মানিব আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন আমরা খুশি হয়ে জবান খুলে সেই মনিবকে খুশি করার জন্য সকলে বলবো কালি মাত্র শুকর আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি তার থেকেও অনেক 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 গুণ বেশি দরুদ আর সালাম আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি যিনি শামসুদ দোহা যিনি বদ্রুদ দুজা যিনি নুরুল হুদা যিনি হাবিবে খোদা যিনি সৈয়দুল কৌনাইনি ওসাকালাইন যিনি সৈয়দুল আম্বিয়া ইউল মুরসালিন যিনি রসুল রব্বিন আলমিন যিনি আহতাব নবুয়াহ যিনি শাহেন শাহের সালা যিনি সুলতান মদিনা হজুর আকরম নূর এ মুজসম নূর উন আলা নূর সৈয়দ উনা নবী উনা শফী উনা হাবিব উনা তবিব উনা ও তবিব কুলুব না কুদুনা ও সনদ উনা ও মৌলানা মোহাম্মদ সাল্লি যেদিন তামাম আমি আদাই সালাম নাফসি নাফসি বলে কাঁদবেন যেদিন একটা মানুষ খালি কেমতের দিন তিনি কাঁদবেন রব্বি হাবলি উম্মাতি বলে বলে না সুফান আমরা সেই নবীর উম্মত যার গোটা জীবনের পেরেশানি ছিল উম্মতকে নিয়ে যার গোটা জীবনের আরাধনা ছিল তার প্রিয় উম্মতকে নিয়ে পেয়ারা হাজিরিন এই জন্য আমরা সেই নবীকে ভালোবাসতে রাজি আসিলে নাই আরও যে আসিলে নাই আল্লাহ পাক সেই নবীকে এত প্রেম এত ভালোবাসা এত প্রেম এত ভালোবাসা আল্লাহ রাসুল খেলা দিয়েছে ওরে জে বাংলার হাওয়া ওরে জে মদিনা মোদের সালা যাকে আল্লাহ পাক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী এবং রাসুল করে পাঠিয়েছেন আমরা সেই নবীর প্রিয় উম্মত অত্যন্ত ভালোবাসার উম্মত তিনি যাদের জন্য সুপারিশ করবেন তারা কেউ সারা জীবন গুনায় লিপ্ত ছিল সারা জীবন তার সুন্নত মানে নাই সারা জীবন তার সাথে নাফরমানি করেছে সারা জীবন রেসুরি পাকের এই সমস্ত মাদ্রাসা মসজিদকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে এমন বহু উম্মতকে রাসুল কোনো পার্থক্য করবেন না সবার জন্য তার প্রেম তার ভালোবাসা তিনি খালি ভিক্ষা দেবেন আল্লাহ আমার উম্মতকে তুমি বাঁচাও এই কঠিন দিনে ঈর্ষা ইসলাম তার মা যেই মাকে নিয়ে 
আল্লাহ পান ঈসার পরিচয় দিয়েছেন ঈসা ইবনু মারিয়াম যত জায়গায় ঈসার নাম তত জায়গায় তার মায়ের নাম ঈসা নবী সেদিন তার মার কথাও বলবেন না তিনি ব্রাহ্মা আমি আমি নাফসি নাফসি ইব্রাহিম আলাইহি সালাত ওয়াসালাম তার সন্তান ইসমাইলের কথা বলবেন না নু আলাইহি সালাত ওয়াসালাম তার সন্তান সাম হাম ইয়াফাস তাদের কথা বলবেন না সবার একটাই স্লোগান থাকবে আমাকে বাঁচাও সেইভ মি আমাকে বাঁচাও আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ নবী ব্যতিক্রম এক खस्ते प्रकार छाड़ा अनेक नबीर उम्मत हार्लीकेशन कर आल्ला कबुल करें नहीं प्रिय नबीर उम्मत बनिए আল্লাহ যেন প্রিয় নবীর ভালোবাসা আমাদের দিন জাগরূক করে দেন যে আমি প্রিয় ভাইরা এই মাহফিল অন্য কোনো মাহফিলের মতো না এই মাহফিল যে মহান আল্লাহর অলির জন্য যে মহান আল্লাহর অলির সাজানো বাগানকে আমরা আরেকটু পানি দিচ্ছি আরেকটু পরিচর্যা করছি সে আল্লাহর অলিও যেন তিনি কোনো আল্লাহর অলি ন পৃথিবীতে সব মমেনের বন্ধু আল্লাহ আল্লাহ বলছেন আমানু তোমরা যারা বিলিভার্স তোমরা যারা বিশ্বাসী তোমাদের সকলের বন্ধু আমি আল্লাহ যদি বলেন সুহান সব একটু ভালো মতো খেয়াল করেন সব মমেনের বন্ধু আল্লাহ কিন্তু সব মমেন কি আল্লাহর বন্ধু ভাই না সব মমেন আল্লাহর বন্ধু নয় সব মমেনের বন্ধু আল্লাহ এটা ঠিক আছে কিন্তু সব মমিন কি আল্লাহর বন্ধু না সব মমিন আল্লাহর বন্ধু নয় কারণ আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ বলেছেন মমিনের বন্ধু আল্লাহ ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহর বন্ধু কারা যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ পাঁচের উপরে ইমান আনে চলে বলেন না সুহান আল্লাহ আল্লাহর ভয় সদা সর্বদা যেই মানুষের হৃদয় আছে সেই প্রকৃত আল্লাহর বন্ধু অতএব আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু হইতে পারবে এই জন্য আল্লাহর ভয় ভীতি বলা একজন মহান আল্লাহর গোলাম এখানে শুয়ে আছেন তার মাজারের পাশে আমরা বসেছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার রোহানি ফায়েস দান করেন যদি প্রায় আমি প্রিয় ভাইয়া প্রিয় ভাইয়া আমি একটা আয়াতে গেলাম কারিমা একটি বিখ্যাত সুরাতুল কারিমার কয়েকটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি সুরা ইয়াসিন যে সুরা আমাদের জীবনের সাথে আমাদের মরণের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ হাবিব বলেছেন তোমরা ইয়াসিন মুখস্ত করো তোমাদের মৃত্যু পত যাত্রী যারা আছে তাদের সামনে সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করো আল্লাহ পা তার মৃত্যুর আজাদকে সহজ করে দেবেন সুভান আল্লাহ আল্লাহ রসুল আরো বলেছেন बदौलते तमाम मुर्दे गबर आजाब के सकाले पाठ कर ले सन्धा पर्त सन्धाय पाठ कर ले पर्त माफ कर दीबे प्रिय भाइरा यह কোরআনে পাঁকের যে ফজিরত তা তেলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম এটা তেলাওয়াত করতে হয় এটা তেলাওয়াত করে ইসালে সব করতে হয় ইসাল মানে পৌঁছে দেওয়া আর সাবাব মানে সাবাব সাবাবের কোনো বাংলা অর্থ নাই থাকলেও পূর্ণ নেকি যাই বলেন সাবাব বলতে যা পূর্ণ বলে তা বোঝানো যাবে সাবাবকে যে নিশাল্লাহ রাসুল একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ছোট্ট এক একটা সাওয়াব কেমতের দিন তোমার আমার পাল্লায় পাহাড়ের সমান হয়ে উঠে যাবে সেই সাওয়াবের দরকার এত বেশি যে সাওয়াব নিয়ে কামতের দিন তার মূল্য কত লোকজন বুঝতে পারবে এখন আমরা বুঝি না আমার ভাইরা যদি আপনি একটা মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে যান 
সমুদ্রের ভিতরে আপনি ডুবে যান আর যদি সেই সময় একজন মানুষের কাছে দুইটা কলা গাছ থাকে আপনি বলবেন একটা কলা গাছ আমাকে দাও জীবন বাঁচাও লন্ডনে আমার দুইটা বাড়ি আছে একটা বাড়ি তোমাকে লিখে দিব ঢাকা শহরে দুটো বাড়ি থাকবে আর যদি সেই মানুষ ডুবন্ত মানুষকে বলে তোমার দুইটা ঢাকা শহরের বাড়ি একটা আমাকে দাও তোমাকে একটা কলা গাছ দিব জীবন বাঁচাতে পারবে যারা আমরা এখানে আছি সবাই তো বাড়ি ঘর দিয়ে দিব কথা বলেন ঠিক না मुटकी <laughs> गल्प गुज करो स्त्री बस तुम्हारा एक हसी तमशा करो समान सवाबा कथा गुना मुचके हसी दिए कथा बोलो गाय स्पर्श करो हाथ धरो तरह मधुर गल्प करो रसुल प्रत्येक मिनिट के भाई আপনার দশ বছর ছোটবেলা এমনিতে চলে গেছে তিরিশ বছর ছোট্ট একটা জীবন আরও দশ বছর বৃদ্ধ অবস্থায় থাকবেন সফরে থাকবেন কত পেরে শান আপনি থাকবেন অতএব ইটস ভ্যারি শর্ট টাইম এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন খুব সংকীর্ণ আমাদেরকে পর কালের জন্য কামাই করে নিতে হবে আমরা যেন তা পারি জোরে বলেন না আমি আমি আপনি সকলেই জন্য পারি বলেন না আমি প্রিয় ভাইয়া সিন खोजार चेष्टा कर लेखे खूब भलो हत विज्ञानी स्तुति तरह गवेषणा प्रेजेंट करते खूब भलो हत विज्ञानी कथा बोल तब अलहमदुल्ला पृथ्वी जो बड़ बड़ विज्ञानी পৃথিবীর বিজ্ঞানের মৌলিক যারা গুরু তারা সকলেই মেনেছেন যে কোরআন হচ্ছে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের কেতাব চলে বলেন সবাহ যদি আমি মনে করি যে কোরআন আসলে বিজ্ঞানের কোনো কেতাব নয় কিন্তু আল্লাহ সুবাহ যেহেতু বলেছেন মা ফরত না ফিল কেতাব ইমিন সাই আমি আমার কেতাবে কিচ্ছু ছাড়ি নাই সোহান আল্লাহ কম্মা জানা এসা বলেছেন তামান পৃথিবীর মানুষ সনক 
যদি তুমি তোমার জুতার একটা ফিতাও খুঁজে না পাও আর সেই খোঁজটা তুমি কোরআন মাজিদ খুলে পড়তে থাকো আম্মা জানা এসে বলেছেন তাহলে তুমি তোমার হারানো জুতার ফিতাটাকেও কোরআনে পেয়ে যাবে কারণ কোরআন বলছে বিপদে পড়লে পড়তে হবে আল্লাহর কোন গোলাম যদি হারানো বস্তু হারিয়ে ফেলে খুঁজে না পায় আর বারবার ইন্না লিল্লাহিওয়া ইলাইহি রাজিউন পরে খুঁজতে থাকে খোদার কসম এমন কোন হারানো বস্তু নাই ঈমান নিয়ে খুঁজতে আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে দিবে না এই জন্য কোরআনুল করিমের সব কিছু যেহেতু আছে অতএব বিজ্ঞানেরও কিছু ইনস্ট্রাকশন কোরআন শরীফে থাকতেই পারে সোহান আল্লাহ বলে অবাক করা বিষয় হলো এই পৃথিবীর যত ঘাড় প্যারা বা গুড়া যে বিজ্ঞানী ছিলেন তারাও কিন্তু একটা সময় এসে কোরআনে পাকের কাছে সারেন্ডার করতে বাধ্য হয়েছেন সোহান আল্লাহ এই কোরআন রাসুলে পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা অন্য কি দিয়েছেন জোরে বলেন लोकजन हुर দেখা যায় এই সময় মুসানবীর সময় ছিল জাদুবিদ্যা পাঁচ লক্ষ জাদুকরকে ফেরাউন এক করেছে মুসানবীর বিরুদ্ধে মুসালামের সামনে পাঁচ লক্ষ জাদুকর তাদের লাঠি ফেলল রসি ফেলল সবগুলো জনগণের চোখে বিশাল বিশাল সাপ পরিণত হয়ে গেল আল্লাহ বললেন বন্ধু মুসা ভয় পেও না বিশাল সত্যিকার অজগর সাপে পরিণত করে দিলেন কে সবগুলো লাঠি খেয়ে ফেললো পাঁচ লক্ষ খেয়ে ঢেকুর দিয়ে ফেরাউনের দিকে একবার খালি তাকিয়েছে ফেরাউনের লোজ মোশন হয়ে গেল কমপক্ষে চারশো বার বদনা নিয়ে বাথরুমের সাথে জিয়ারত করেছে নজবিল্লা তারপরে মরে নাই কথা বলেন ঠিকই না কেমন স্ট্রং শক্তি দিয়ে আল্লাহ তাকে বানাইছেন প্রিয় ভাইয়েরা মুসলিম ভয় পেয়ে গেলেন আল্লাহ বলেন বন্ধু ভয় পেও না আমার ভাইরা মুসানবীর যে যা হলো লাঠি সেই লাঠি কিন্তু এখনো তুরস্কের তুপকাফি মিউজিয়ামে আছেন যেখানে প্রতিদিন মোর দেন টেন থাউজেন্ড টুরিস্ট কমপক্ষে দশ হাজার পরিভ্রাজক ট্রাভেলার সেখানে ঘুরে গিয়ে দেখে বরকতের জায়গাগুলো নবীজির চুল মোবারক সেখানে আছে নবীজির পাগড়ি মোবারক সেখানে আছে আমার নবীজির দাঁড়ি মোবারক সেখানে আছে আমার নবীজির জান্নাতি যাওয়ার সেই তরবারি সেখানে আছে সুবহানাল্লাহ এগুলোকে আমরা বলি মোবারক কি বলি ভাই অনেক ভাই আপত্তি করেন অনেক ইসলামী স্কলার আপত্তি করে দুঃখ লাগে উনরা বলেন যে এগুলো মোবারক করা দরকার কি প্রিয় ভাইরা মনে রাখতে হবে মোবারক মানে হচ্ছে বরকতময় মোবারক অর্থ কি ভাই বরকতময় আচ্ছা বলেন তো ভাই আপনাদের দিল আছে ইউ অল হ্যাভ নিউট্রাল হার্ট আমার নবীর প্রতিটি স্মৃতি চিহ্ন কি বরকত নয় বরকত যদি কেউ না মনে করেন ইটস আপন ইউ এটা আপনার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন কিন্তু সাহাবিরা কি মনে করতেন নাকি পাকের খাম তারা মোবারক মনে করতেন সোহান আল্লাহ বলেন 
হয় তো আপনার কাছে আমার নবীর কোনো স্মৃতি চিহ্ন বরকতময় নয় কিন্তু আপনি কি জানেন যাদের প্রশংসা আল্লাহ কোরআনে করেছেন সেই সাহাবির আমার নবী কোনো একটা থুতু ফেলতে পারতেন না যার ভাগ্যে প্রিয় নবীর থুতু মোবারক লেগে গেছে আমরা যখন তাকে কবর দিতে গিয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত তার দেহ থেকে মেসকে আম্বরের সুঘ্রাণ অনুভব করেছি তোমার কাছে হয়তো নবীর স্মৃতিচিহ্ন বরকত নয় এটা তোমার ব্যক্তিগত মত কিন্তু ভাই তার মাস্তক মোবারক যখন মুন্ডন করলেন প্রিয় নবী তার চুল মোবারক গুলো সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবিরা বন্টন করে নাও সাহাবি লক্ষ লক্ষ সাহাবি প্রত্যেকেই নবীর চুল হাতে নিতে শুরু করলেন লক্ষ লক্ষ সাহাবি কেউ বাদ নাই একজন সাহাবিও বাদ নাই সকলের হাতে নবীর চুল মোবারকে পৌঁছে দিয়েছেন কে এগুলো বরকত নবীজির জুতা এটা মোবারক কিন্তু জুতাকে কি পূজা করা যাবে না এটা হচ্ছে পার্থক্য দিস ইজ দা ডিফারেন্স এটাই হচ্ছে আপনাকে এত দাল ইসলাম হচ্ছে মধ্যমপন্থা বিশ্বাস করে আমরা প্রিয় নবীর জোতাকে আমাদের মাথার উপরে রাখব প্রিয় নবীর জোতার ইজ্জত দিতে গিয়ে জীবন দিলে আমরা দিতে রাজি আছি না নয় কিন্তু আমরা আল্লাহর নবীর জোতার পূজা করব না কারণ আমরা আল্লাহর ঘরে পূজা করি না কারণ আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদের পূজা করি না মুসলমান ইবাদত করে একজনের কাছে জোরে বলেন তিনি কে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন খবরদার আমার ইবাদত করো বান্দা আমার ঘর কাবা শরীফের পূজা করিও না এটা পূজনীয় নয় আমি আল্লাহ ইবাদত করো ইবাদতের মালিক একমাত্র তিনি কে কোনো মাজারের কাছে আমরা চাইব না কোনো দরগাহে গিয়ে আমরা তার কাছে কিছু চাইব না বরং ওই দরগাহে যিনি আছেন তার কাছে যাব তার অশিলা দিয়ে চাইব একজনের কাছে চিৎকার দিয়ে বলুন তিনি কে গোলাপ সাহের মাজারের কাছে এসে কি গোলাপ সাহের কাছে চাওয়া যাবে ন ইটস নট পারমিটেড ফর এনি মুসলিম বিং কোনো ব্যক্তির জন্য চাইজ নাই উনি এসে বলুন আল্লাহ তোমার অলি তোমার অলি এত সুন্দর জান্নাতের বাগান তৈরি করে গেছে আল্লাহ তোমার অলি এই পঞ্চাশ বছর আগে মারা গেছে তারপরে তার নাম তার জ্বর তার খেতে আছে আল্লাহ তোমার অলি রসিলায় আমার দোয়া কবুল করো আল্লাহ কবুল করে নেবে সোমান আল্লাহ বলেন না এটা হচ্ছে অশিলা অশিলা দেওয়া যায়েস কিন্তু পূজা করা যায়েস অশিলার বিরুদ্ধে যারা দলিল দেন তারা ম্যাক্সিমাম দলিলগুলো মূর্তি পূজার দলিল দেন নাউজিবিল্লা বলেন আমরা কারো পূজা করি না আমাদের নবীকেও আমরা পূজা করি কারণ আমরা বলি ও আশাদু আন্না মোহাম্মদান আব্দুহ রসুল আমরা সবার আগে বলি ও আল্লাহ আমরা স্বীকার করেছি তোমার বন্ধু মোহাম্মদ তিনি হচ্ছেন তোমার বান্দা এবং তোমার রাসুল সুহান আল্লাহ নবী ফার্স্ট অফ অল ইজ দ্য সেফ প্রধানমন্ত্রী আপনি খুঁজে পাবেন আমার ভাইয়া অর্থাৎ ইসালামের মুসানবীর লাঠি এখনো তুরস্কে আছে 
আমরা নবীজির দাড়ি দেখব তার টুপি মারক দেখব তার পাঞ্জাবি মোবারক দেখে আমরা আমরা কত দেখে প্রেমের মানুষের চিহ্ন দেখলে ভাল লাগে ঠিক কি না বলে তো তোমার মনে যদি প্রেম না থাকে তোমার মনে প্রিয় নবীর ভালোবাসা না থাকে তুমি হয়তো এগুলোকে মোবারক বলবে না তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না তো তুমি কি জানো তোমার জন্য নবীকে আমাদের কাঁদবেন সুবাহ বলেন না আহা কি মহব্বত কি প্রেম কি ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ হাবিবকে আল্লাহ বানিয়েছেন আল্লাহ কবুল করুক যদি কোনো আমিন প্রিয় ভাইয়ার সেই জন্য दाफन हो ग ঈসা নবী বললেন আমি তোমাদের জন্য অসুস্থকে সুস্থ করে দিব কারণ ঈসা নবীর জগৎ ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা ছিল এইজ অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তখন ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগ এবং সেই সময় সেই সময় ঈসা নবী ঔষধ লাগত না প্রেসক্রিপশন লাগত না ধরতেন সুস্থ করে দিতেন কে আল্লাহ আমার মুসলমান ভাইয়া নবী ঈসা কবর কেবল রুগীকে সুস্থ করতেন না ঈসা আলাই সালাত সালাম কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন কুম্বি ইজ নিল্লা বলতে দেরি হতো দাঁড়াও বললে কবর থেকে মোরদাকে জিন্দা করে দিতেন কে ইহুদিরা বলল মু ঈসা তুমি এগুলা কি করো যাদেরকে জিন্দা করেছো উনি আমার চাচা উনি আমার দুলা ভাই উনি আমার ফুফা উনি গত বছর মারা গেছেন নতুন নতুন মুরদাম মানব না আমাদের একটু পুরাতন মুরদা লাগবে না অজবিল্লা বলেন ঈসা নবী তো ট্রেনিং দিয়েছেন তিনি বললেন যে অসুবিধা নেই কাকে জিন্দা করবে বলো বলো হ্যাঁ দা কাবরু সাম ইবনি নুহ এটা হচ্ছে নুহের পুতো সাম আমরা সবাই যার সন্তান সোনাল্লাহ বলেন না আমরা সকলে কিন্তু একজনের সন্তান তিনি আদাম ঠিক কি না বলেন এরপরে তিনজন নুহুর পরে সাম হাম ইয়াফাস ইয়াফাস থেকে ইউরোপীয়রা হাম থেকে হাবাসা যারা আমাদের আমাদের আফ্রিকার কালো ভাইয়ারা এরপরে আমরা হচ্ছে সাম থেকে সেমেটিক এই আরব পাকিস্তান আফগান বাংলাদেশ হিন্দুস্তান এই যারা আমরা আছি এই সাব কন্টিনেন্টে যারা আমরা আছি আমরা সেমেটিক মুসলিম সাম থেকে সেমেটিক তো সাম নবীর কবর দেখিয়ে দিল আর আমরা সকলে এক পিতার সন্তান এক মায়ের সন্তান ঠিক কি না বলে এই জন্য আমরা পার্থক্য করব না কারো সঙ্গে কেউ পার্থক্য করবেন না ঐক্যের গান গেতে হবে কেউ অমুসলমান হোক কেউ হিন্দু হোক কেউ কাফের হোক কেউ বৌদ্ধ হোক কেউ খ্রিস্টান হোক কেউ হুদি হোক সকলে আমরা আদমের সন্তান মা হাওয়া আমাদের মা ঠিক কি না বলে আল্লাহ বলছেন चिंते विदेशे गांगाल बुजबे बांगाली আরো তখন সিলেটি ভাষায় আপনার সাথে কথা বলবে বুঝবেন সে তো আমার আরো বেশি দেশি ঠিক কি না বলেন আর যখন আপনার বিয়ানি বাজারের ভাষায় কথা বলবে আপনি ভাববেন সর্বনাশ সিলেটের মধ্যেও তো কত ভাষা আছে না নাই মৌলি বাজারে এক ভাষা হবিগঞ্জে আরেক ভাষা বিয়ানি বাজারে আরেক ভাষা ঠিক কি না বলেন তো এই যে ভাষা ও আপনার বাড়ি বিয়ানি বাজার मूल्य सब चे बी तमाम पृथ्वी 
মানুষ এই আয়াতের উপরে অবাক হয়ে গেছে জাতি সঙ্গ তাদের সদর দরজার ভিতরে এই আয়াতটা লিখতে বাধ্য হয়ে গেছে কারণ তারা বুঝেছে ক্লাসিফিকেশন নাই উঁচু নিচু ধরি গড়ি বড় ছোট লম্বা খাটো ফর্সা কালো কোন মানুষের পার্থক্য দেয় নাই একটা ধর্ম তার নাম হলো ইসলাম বলেন না সবাহ আল্লাহ এই জন্য মোহাম্মদ আলী ক্লে তিনি কিন্তু এই আয়াত করেছেন সুন্নার বাণী পরে অবাক হয়েছেন তিনি দেখেছেন যে আমার নদীর ধর্ম উঁচু নিচু ধনী গরিব কালো করি কালো কালো ফর্সায় পার্থক্য করে নাই আমেরিকাতে এখানে তো আমাদের মুরব্বীরা অনেকে বিদেশে থাকেন তারা জানেন আমেরিকার বুকে এখনও উপাসনালয়গুলো আলাদা আমেরিকায় গোরস্থানগুলো কালোদের আলাদা সাদাদের আলাদা রেস্টুরেন্টগুলো এখনও আলাদা হোয়াইট হাউস কেন নাম রাখছে কারণ দে ডিডেন্ট পারমিট তারা পারমিশন দেয় নাই কালোদের এখানে ঢুকতে নাউজবিল্লা বলেন কিন্তু সেখানেও তো বারাত ওবামাকে আল্লাহ ঢুকাই দিয়েছেন কথা বলেন ঠিকই না প্রিয় ভাইয়ের আমার মনে রাখতে হবে যে আমেরিকার বুকে সাদা এবং কালোর পার্থক্য এত বেশি মোহাম্মদ আলী ক্লে আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে খেতে গেছেন রেস্টুরেন্টে তাকে বললে ইউ কান্ট ইন্টার হ্যাঁ ঢুকতে পারবে না তুমি একটা কালো মানুষ তুমি এখানে ঢুকছো মারি নেই তাই ভালো মোহাম্মদ আলী তিনি হ্যাভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন জিতে গেলেন যুদ্ধে কিন্তু মনের যুদ্ধে হেরে গেলেন তিনি ভাবলেন এত পার্থক্য কেন গো কোন ধরনের পার্থক্য নেই খুঁজতে খুঁজতে সার্চ করলেন হোয়াই আই এমব্রেস ইসলাম কেন আমি ইসলামকে টাচ করলাম আলিঙ্গন করলাম তিনি লিখেছেন আমি খুঁজে পেলাম একটা ধর্মের নবী যিনি কালোকে সাদার উপরে সাদাকে কালোর উপরে ধনীকে গরিবের উপরে গরিবকে ধনীর উপরে পার্থক্য করেন নাই তিনি হচ্ছেন এই জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ প্রিয় ভাইয়ানা অতএব ঈসা ইসলাম বললেন ঠিক আছে শ্যাম আমাদের বাবাকে জিন্দা করতে হবে তো ঠিক আছে করলাম তিনি গিয়ে ডাক দেন শ্যাম আপনার নু ও নুহের পুত্র শ্যাম চুপ করে থাকো না কান পেতে শোনো জবাব দাও আমি ঈসা তোমার সন্তান ডাকছি আল্লাহর আদেশে দাঁড়িয়ে দাও আমার ভাইয়ের তফসিরের কেতাব বলছে শ্যাম ইবনে নূর কবরটা ফেটে গেল বলে জবাব দিয়ে দিলে তিনি তার দেখলেন ঈসা দেখলেন যে শ্যামের নারী পেকে গেছে চুল পেকে গেছে ভুরু পেকে গেছে তিনি বললেন আব্বা আপনার তো বুড়া হওয়ার কথা না কারণ আপনাদের জিম দেখে দেখেও তো বুড়া হয় নাই বাবা ইব্রাহিম নবীর আগে নান অফ দ্যাম কেউ কিন্তু কখনো বুড়া হন নাই সোহানাল্লাহ বলেন সবার আগে বৃদ্ধ হয়েছেন কে ইব্রাহিম আউ বলু মান সেই আবা সবার আগে যিনি বৃদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ কাপড় চুল দাঁড়িয়ে এগুলো পেকে গেছে তিনি ইব্রাহিম কিন্তু আপনি তো তার আগের মানুষ নুহনবীর পুত্র আপনি আমাদের সকলের পিতা বাট আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন কেমনে শ্যাম ইবনে জবাব দিলেন শোনো আমার বাচ্চা আমি আসলেও বৃদ্ধ ছিলাম না কবর যখন ছিলাম তখনও ভালো ছিলাম কিন্তু যখন তুমি কম্বি ইজনিল্লা বলে ডাকলে মনে হলো এখন কেমত হয়ে গেছে কেমতের দিন যেদিন সিংহ দেওয়া হবে সব মানুষগুলো তাদের কবর থেকে উঠে আল্লাহর দিকে দৌড়াবে আমি ভাবলাম এখন তো বিচারের সময় এসে যাবে আমার মনে হলো এখন তামার আমলের সব খবর নেওয়া হবে আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন মানুষের অবাক হবে তার আমল নামা দেখে বলবে হাই হাই আমার জীবনের একটা আমল তো আল্লাহ ছাড়েন নাই সব লিখে দেওয়া আছে হাই 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 কিচ্ছু আমার আল্লাহ বাদ দেন নাই আল্লাহ বলছেন কি মনে করো তুমি তুমি মানুষ মনে করেছো কিচ্ছু আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন সব কিছু লেখেন নাই কিন্তু বন্ধু কিচ্ছু ছাড় দেওয়া হবে না কারো পরিচয় চেয়ারম্যান হয়ে এমপি হয়ে মন্ত্রী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে কবরে হবে না প্রধানমন্ত্রী হয়ে কবরে কেউ যাবে না কেউ ক্ষমতাবান হয়ে কবরে যাবে না কবরে যেতে হবে একটা পরিচয় দিয়ে তা মুসলমান সব লিখা থাকবে মাক্তু ফিকিতাবিম মুবিন সে দেখে অবাক আল্লাহ 
এ তো সব কিছু আপনি হিসেব করে রেখেছেন তো বাবা শোনো সাম নু ইসা তুমি যে ডাকছো না এই ভয়ে আমি কিন্তু মনে করলাম এখন বোধ হয় কেমত হয়ে গেছে এই ভয়ে ভয়ের চোটে এত বেশি ডিপ্রেশন এসেছে আমার মধ্যে টেনশন হ্যাজিটেশন এসেছে যে এই মুহূর্তে মুহূর্তের মধ্যে আমার দাঁড়ি চুল সব থেকে গেছে আল্লাহ বলে এই জন্য ভাইয়ের আমার टिकेट डाके महान सत्ता चिकित्सा विज्ञान जखना झुलानी প্রিন্টেড ভার্সন তারা কাপাসিটি ফের দেওয়া হলে ঝুলিয়ে দিত পরবর্তী বছর আবার কম্পিটিশন হতো এগুলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে আরও সাতটা ঝুলাই দিত এইভাবে সবাই মোয়াল্লাকা আমাদের কামেল জানাতে পড়ানো হয় এখনো সোনালা বলবেন না এত জাহিন ছিল এত ধী শক্তি বলেছিল আরবরা সেই আরবের যুগে আল্লাহ নবীর উপর আল্লাহ কোরআন নাজিল করে এমন ভাষা এমন সৌন্দর্য এমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো যেই কোরআন যেই পরে অবাক হয়ে চোখের পানি ফেলে কেঁদে ফেলে আল্লাহ 
আল্লাহর সহজ করে দিয়ে বললেন যদি তোমরা আমার বন্ধুর উপরে নাজিল হওয়া কিতাবকে তোমরা বানানোই বলো তাহলে বানাও তো একটা সূরা ফাতু বিসূরাতিন মিম মিসলি যদি একটা সূরাও নাজিল করতে পারো তাহলে একটা সূরা নাজিল করে দেখাও তো দেখি পাশে পারে নাই একজন সাহাবী এক কাজ করেন ফাকে দিয়া উনি আবার সূরা আপনার ইখলাস লিখে দিয়ে দিয়েছেন সূরা ইখলাস না ইন্না আতানা কাল কাউসার কাউসার সূরা কাউসার লিখে দিয়েছেন তিন আয়াত বিশিষ্ট তারপরে বলেন কোন ব্যাপারে বড় শক্তি থাকলে চার নাম্বার আয়াতটা লিখে দাও সুবহানাল্লাহ বলবেন না কিন্তু গভীর রাত শেষ হয়ে ফজরের পরে উনি গিয়ে দেখেন চার নাম্বার লাইন লেখা আল্লাহু আকবার ধপ করে উঠেছে বুকের ভিতরে তিনি ভাবলেন ইন্না আতাইনা কাল কাউসার কবিরা <laughs> একমাত্র মহান সত্তা নাজিল করেছেন তিনি কে অতএব বাইরে কোরআনের মজলিদ যেখানে তার মূল্য আছে না নাই এই কোরআন যাদের সিনাতে আছে তার মূল্য আছে না प्रज्ञामय It is a scientific book. Allah says, In the Quran, there is a lot of knowledge. All the knowledge of Allah has given us the whole world. Subhanallah. In the Quran, we have the knowledge of the world. 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 संक्षिप्त आकार विभिन्न दृष्टिकोण थे इंडिकेशन गुजर नजर बोला पृथ्वी সূচনা নিয়ে কথা যদি বলেন আপনি সৃষ্টি তথ্য যাকে বলে একটা কসমোলজি সৃষ্টি বিজ্ঞান যদি সৃষ্টি বিজ্ঞান নিয়ে আপনি কথা বলেন আগের মানুষ নানান মানুষ নানান কথা বলেছে যেমন ডারউইন এক কথা বলেছেন তারপরে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আরেক মত দিয়েছেন নানান বিজ্ঞানীদের নানান মত কিন্তু একটা মতে তারা কেউ একমত হতে পারেন নাই সর্বশেষ একজন বিজ্ঞানী ছিলেন বেলজিয়ামের তার নাম হচ্ছে জর্জ লেমেটার তিনি প্রথম উনিশশো সাতাশ ইংরেজিতে তিনি বললেন এই পৃথিবী আসলে কোনো জায়গা থেকে হয় নাই হঠাৎ একটা মহা বিস্ফোরণ হয়ে জগৎ তৈরি হয়েছে সোনাল্লাহ কাম এর নাম তিনি দিয়েছেন মহাপ্রলয় ইংরেজিতে যার নাম হচ্ছে বিগ ব্যাং এবং উনিশশো সাতাশ থেকে এই থিউরিটা মানুষের মনে মনে জায়গা করে নিয়েছে তারা বুঝতে পেরেছে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি একটা মহাপ্রলয় থেকে এই পৃথিবী ছিল একটা জমাট একটা ফায়ার বল আগুনের গোলকের মতো হঠাৎ করে এক বিস্ফোরণ হয়েছে আসমান জমিন পৃথক হয়ে আল্লাহ পাক কুল কায়নাতের এই সৃষ্টিটা হয়ে গেছে সেবানন্দা কাক ভাইয়ের আমার এগুলো আমাদের বানানো কোনো বক্তব্য নয় এটা বিজ্ঞান আজকে স্বীকার করেছে যে পৃথিবীর তৈরি বিগ ব্যাং থেকে মহা প্রলয় থেকে মহা প্রলয় বলেন না মহা প্রলয় থেকে বিজ্ঞানের সূত্র আজকে উনিশশো সাতাইশে সূচনা করেছে ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করেছে উনিশশো সাতাইশে 
কিন্তু উনিশশো সাতাইশ এর অন্ত চোদ্দশো বছর আগে আমার নবী কোরআনে পাকের মধ্যে বিগ ব্যাংকের থিউরি বলে গেছে ও বন্ধু ইমান আনতে তো অন্য কিছু লাগে না একটা আয়তি যথেষ্ট ঠিক কিনা বলে তুমি নাস্তিক হয়ে আছো তুমি পাগলামি করো তুমি কি একটা বার দেখো না একটা ঘটনাই মানুষকে ইমানদার বানা দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা मुसलमान सबसे बड़ सम्मेलन More than 30 lakhs people, pilgrim, minimum 30 lakhs people are going to be able to do this. So, the Muslim people are going to be able to do this. They are going to be able to experiment. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. So, the Muslim people are going to be able to do this. খ্রিস্টান বলল তিরিশ লক্ষ হলে সে ক্যালকুলেশন করে বললো মিনিমাম উই নিড থ্রি আওয়ার্স মিনিমাম তিন ঘন্টা লাগবে মুসলমান বললেন তিন ঘন্টায় পারবা ভালো মতো বুঝে শুনে বলো এরা কিন্তু তোমার আমেরিকার খালি লোক না বাঙালি না সব নানান জায়গার নানান লোক এক একজনের মেজাজ এক এক রকম ঠিক কি না বলেন আপনাদের মেজাজ এক এক রকম আরেক দলের মানুষ আরেক রকম নোয়াখালীর মানুষ এক রকম বরিশালের মানুষ আর এক রকম পুরান ঢাকার মানুষ আরেক রকম ঠিক কি না বলেন তো বাংলাদেশে তো এক এক জায়গার মানুষের নেচার তবি আম ভিন্ন সে বললো তাহলে আরও তিন ঘন্টা নিয়ে নাও সিক্স আওয়ার্স মুসলমান বললো তাতেও প্রবলেম আছে ভাইজান কি প্রবলেম বললো এগুলো তো সব এক ভাষার মানুষ না দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ওদের ভাষা আলাদা কেউ বাংলা কেউ ইংলিশে কেউ ফার্সিতে কেউ উর্দুতে কেউ হিন্দিতে ছয় হাজার সাড়ে ছয় হাজার ভাষা পৃথিবীতে এখনো আছে ইউনেস্কো বলছে মিন মোর দেন সিক্স থাউজেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস মিনিমাম সাড়ে ছয় হাজার ভাষা পৃথিবীতে আছে সব ভাষা বুঝেন একজন তিনি কে এগুলো আল্লাহ তার হুকুম তোমাদের ভাষা তোমাদের যে চেহারা তোমাদের যে গঠন এগুলো ভিন্ন আল্লাহ করে দিয়েছেন এগুলো আল্লাহকে চেনার নিদর্শন আমার মুসলমান ভাইয়ারা খ্রিস্টান বললো তাতে কোনো দিন এক করতে পারবি না রে মুসলমান মুসলমান বললেন লড়সি চলো দেখি তো তোমার এক হয় কিনা খ্রিস্টান তাকিয়ে দেখলো একামত হয়ে গেল আজান আগেই হয়েছে ছোট্ট করে আরো প্রায় একামত দেয় আমরা দিই দুইবার তারা দেয় একবার কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা হয়ে যাবে কেউ আমি জুড়ে বললেও নামাজ হবে না হবে কোনো সমস্যা নাই এ নিয়ে ফেতনা করবেন না তবে হ্যাঁ যে দেশে জোরে আমিন বলা হয় না সেখানে এসে জোরে চিৎকার দিয়ে আমিন বলে ফেতনাও করা যাবে না এতটুকু খেয়াল করবেন ভাইয়েরা মানে আমরা ঐক্য চাই আমরা আজকে শততা বিভক্ত মানুষ নামাজই পড়ে না ঠিক কিনা বলেন কিন্তু এখন আমিন নিয়ে এমন জোরে আমিন বলি আমরা নামাজ আল্লাহ নাফিন নিশে বেঁধে ফেলবেন ইনশাল্লাহ নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু বাংলাদেশে এসে আপনি ইংল্যান্ডের আমার নামাজ এমনি পড়ছেন এখানে এসে একটু ভদ্রতা দেখাইলে অসুবিধা আছে কেন কথা বলেন ইমাম সাফি যে মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা তিনি গিয়ে রফ আলিয়া দেন ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর বলে বারবার হাত উঠায় না ওনাকে বলা হলো ইমা যে তারা কি তার রফ আলিয়া দেন কেন কি আপনি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি বলেন চিনো এটা আমু আবু হানিফার মাজার ওনার মাজারে এসেছি না এখানে সবাই তো হানাফি এখানে সবাই মুসলমান সবাই কি মুসলমান সব হানাফি অবশ্যই মুসলমান কিন্তু সব মুসলমান হানাফি নয় কথা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমাদের অনেক চরমপন্থী ভাইরা আছে তারা বলে তোমরা কি মুসলমান না হানাফি না উজবিল্লা বলবেন না ভাইয়ের আমার যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি তুমি কি পুরুষ না মানুষ এই প্রশ্ন করা ঠিক হবে এটা যেমন বোকামি সব পুরুষ অবশ্যই মানুষ বাট সব মানুষ পুরুষ নয় কিছু মহিলারও আছে আছে না নাই এবং দে আর দা মেজরিটি মহিলাদের সংখ্যা বেশি না কম বেশি স্পিকার মহিলা প্রধানমন্ত্রী মহিলা আর এক আমাদের এক মাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে তিনিও মহিলা কথা বলেন ঠিক কি না যে মা আছেন তিনিও কি পুরুষ না মহিলা মহিলা তো ওনাদের সংখ্যা খুব বেশি কিন্তু সো বি অ্যাওয়ার খুব সাবধান থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক না এই জন্য ভাইয়ারা সব মুসলমান হানাফি নয় 
বাট সব হানাফি মুসলমান সব সাফি মুসলমান কে কোন পীরের মুড়ি তা মুখ্য উদ্দেশ্য না সব পীরের মুড়িদের একটাই পরিচয় সকলে মুসলমান ঠিক কিনা বলে এই জন্য বন্ধু বানান শত্রু বানায়ন না আপনি বন্ধু বানান যদি আপনি কবি মাদ্রাসায় পড়েন আলিয়ার মুসলমানদেরকে আপনি কোনোদিন মসজিদে ঢুকতে বাধা দিতে পারবেন নি বলেন পারবেন না আপনি আলিয়ায় পড়েন কবি ভাইদেরকে মসজিদে ঢুকতে বাধা দিতে পারবেন না আপনি শত্রু বানাইলেন মসজিদে ঢুকে দেখবেন আপনার শত্রুতে দেশ ভরা কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহর ঘরে গিয়ে আপনি ঘুরবেন আর ঘুরবেন খালি দেখবেন যে এই কমি হুজুর এ আট হাজারের হুজুর উনি মিলা দেখি আম করে না উনি জীবনে ইয়া নবী সালাম আলাহকে বলে নাই আপনি বন্ধু পাবেন পাবেন আর আপনারা তারা লাঠি মিছিল করেন হ্যাঁ মিলাদ কে আম কই কই হই হই রই রই তারাও কিন্তু আমাদেরকে বন্ধু পাবেন না ঠিক না বলে যারা আমাদের অনেক ওলামাইকেরা মিলা দেখি আম করেন জাস্ট অ্যাজ এ এক্সট্রা অর্ডিনারি আমাল তারা মনে করেন কি আমটা জায়েজ না করলে কোনো সমস্যা নাই এমন মানুষ আছে না নেই আছে কিছু কিছু বাড়াবাড়ি অনেকে করে আমরা তাদেরকে নসিহত করবো বাড়াবাড়ি করা যাবে না আপনি কেবল আল্লাহর ঘরে গিয়ে বন্ধ পাবেন না তাই না যদি আপনি দলাদলি করেন খোদার কসম করে বলি আপনি আল্লাহর ঘরে গিয়ে যেমন বন্ধু পাবেন না আল্লাহর সুন্দর জান্নাত গিয়েও খালি শত্রু পাবেন বন্ধু খুঁজে পাবেন না ঠিকই না বলে সেখানে গিয়ে দেখবেন চরমনের পিসের মরু হাজার হাজার আছে না নাই আপনি তো গাইলে এসেন সারা জীবন লাখে আমি অহাবি বইলা দেখবেন হেরা খালি জান্নাতে ঘুরতেছে আপনি দেখলেই একটু সরে যাবেন কথা বলেন ঠিক কি না 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 সালাম দিবেন কি দিবেন ভাই সালাম বিএনপি হলে আওয়ামী লীগকে সালাম দিবেন আওয়ামী লীগ হলে বিএনপি সালাম দিবেন কথা বলেন ঠিক কি না যে যে জায়গা নেতা সবা বঙ্গবন্ধু কেবল আওয়ামী লীগের না বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কথা বলেন ঠিক কি না জিয়াউর রহমান কেবল বিএনপির না জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের কথা বলেন ঠিক কি না ठीक এই জন্য প্রিয় সুধি এটুকু তো বুঝমানের কাজ আমি পলিটিক্সের কথা বলছি না আবার আমাকে ভুল বুঝবেন না ভাইয়ের আমি কোনো রাজনীতি করি না ঠিকই না বলেন আল্লাহ এই দুনিয়াতে আল্লাহ সুবহান তালা তার নবীকে তার রাসুলকে যে ইজ্জত দিয়েছেন সে ইজ্জত সীমাহীন আমার রাসুল তামাম মাহলুকাতের এই জন্য আল্লাহ কেবল নবীকে মুসলমানের জন্য বানান নাই খুব ভালো মতো খেয়াল করেন আল্লাহ নবীকে কেবল মাত্র মুসলমানদের নবী বলেন আল্লাহ বলছেন আমার নবী মোহাম্মদ কেবল মুসলমানদের নবী নন তিনি কেমন নবী আল্লাহ বলছেন ठीक 
ভাইয়ের আমার তো আপনি কি এক জামা পরে বুখারি শরীফের হাদিসের মতো নামাজ পড়েন আপনি জুতা নিয়ে নামাজ পড়েন না জুতা খুলেই নামাজ পড়েন রেসুল্লাহ বলেছেন ও সাহাবিরা তোমরা জুতা কেন খুললা নামাজের মধ্যে সাহাবিরা বললে বোখারি শরীফের হাদিস রেসুল আপনি খুলেছেন ফেলি হ্যাঁ যা আমরাও এই জন্য খুলে ফেলেছি রেসুল বললেন ও সাহাবিরা শোনো তোমরা তো আমার মতো না আমি তোমাদের মতো না আমাকে ফেরেস্ত এসে খবর দিয়েছেন কাজার রেসুল আপনার জুতার মধ্যে ময়লা আছে আমি খুলে ফেলেছি তোমাদেরকে কে খবর দিয়েছে কথা বুঝেন নাই সো তোমরা কি করবো না তোমার তোমাদের জুতা খুলতে পারবা না জুতা নিয়েই নামাজ পড়ো তা আমাদের বিয়ানীবাজারের যে মসজিদ এই গোলাপ মসজিদে জুতা নিয়ে নামাজ পড়লে মারামারি আসে না নাই বায়তুল মকারমে তো জুতা নিয়ে ঢোকা যায় আছে জুতা জুতা খুলেই তো নেয় কিন্তু জুতা নিয়ে পাক্কা পাক্কি আসে না নাই কথা পাক্কা বোঝেন তো পাক্কা মানে ইটা মারা ঢিল মারা আপনারা কি বলেন ইটা মারা পরিসর হবে পাক্কা পাক্কি পাক্কা মারে কারণ জুতা পাক্কা মাস পাক্কা কেন আমি জানি না যাই হোক এক 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 ভাষা তো জুতা পাক্কা পাক্কি বা ইটা ইটি আসে না নেই মসজিদে ভাই তোর মুখ পিছনে আমরা গাড়ি নিয়ে যাই কোন সময় না কোন ইট উঠে আমাদের মায়া পরে অনেক এমন হয়েছে স্পিড ব্রেকার আসে না নেই আছে নানান এক রাস্তায় এত যানবাহন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আছে কিনা আমার জানা নাই যদিও খুব বেশি দেশে আমি যাই নাই বাট এত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের যানবাহন কোনোটা দৃঢ়গতির কোনোটা গতিই নাই এর মধ্যে মানুষ দৌড় দেয় মহিলা দৌড় দেয় কত সমস্যা ভাইয়েরা যাই হোক এই যে প্রবলেম যেটা আমাদের দেশে আছে এজন্য দেখবেন যে আপনি বাংলাদেশের এই যে আমাদের আবহাওয়ায় আমরা জুতা নিয়ে মসজিদে যেতে পারবো না এখন নবীর দেশেও পারা যাবে না বাট রেস্টুরেন্ট জামানায় মসজিদ ছিল মাটির তৈরি মরুভূমি এখানে জুতা নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল শয়তানকে থুতু মারতাছি সে বলবে শয়তানকে মানুষ কিনা জানে না আমার পায়ে পড়েছে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য বন্ধু পাগলামি করবেন না বাংলাদেশের অধিকাংশ হানাফি মুসলমান তারা যেইভাবে নামাজ পড়েন সেভাবে পড়বেন লন্ডনে গিয়ে আপনি যত ইচ্ছা যুদ্ধা চিৎকার দিয়ে আমিন বলবেন সৌদি আরবে গিয়ে আপনি যত ইচ্ছা হাত ওঠাবেন কোনো বাধা নেই কিন্তু বাংলার এই সুন্দর মুসলমানদের মধ্যে এই ফতুয়াবাজি করে বিভ্রান্তি ছড়ানো যাওয়া হবে বিভ্রান্তি ছড়াইতে যাওয়া হবে যারা ছড়ায় তাদেরকে কথা বলা বন্ধ করে দিতে হবে কথা বলেন ঠিকই না যে ভাই আল্লাহ তুমি এগুলো নিয়ে কথা বলিও না এগুলো নিয়ে মাসলা নিয়ে কথা বলিও না এমন এমন মাসলা দেন যেগুলো মানা অসম্ভব যে ফাঁতে হাঁ পড়াই লাগবে তোর জীবন যাক ফাঁতে হাঁ না পড়লে তো নামাজই হবে না আমরা বলি ভাই এগুলো কেন কঠিন করে আপনি পড়িয়েন কিন্তু এগুলো ফতুয়া দিয়েন না দেখেন ফতুয়া দিলে কি হয় আচ্ছা বলেন তো যেই লোকটা আমাদের ইমাম সাহেবকে রুকুতে গিয়ে পাইলাম আমরা কি ইমাম সাহেবের রুকুতে পাইলে ওই রাখাত আর পড়ি সবাই বলতে পড়ি পড়ি না আমি আমার সময় কতটুকু জানতে হবে একটা আমাকে জানাবেন কতটুকু আমি কথা বলবো প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য যখন আপনি দেখবেন আমরা দেখেন এই যে বলছিলাম ফাতেহা পড়াই লাগবে কেউ উঠবেন না ফাতেহা পড়াই লাগবে আপনি ইমাম সাহেবকে রুকুতে পাইলেন আপনি কি সুরা ওই রাখাতার পড়েন পড়েন না মানে কি যে রুকু পাইলো রাখাত পেয়ে গেল এখন রুকু পাইলেন রাখাত পাইলেন আপনি করবেন যখনই গিয়ে দৌড়ে গিয়ে আল্লাহ আকবার রুকুতে গেলেন আপনি ফাঁতে কোন সময় পড়লেন পড়তে পারবেন পারবেন না ন মুসলিম আমাদের দেশে আসে না নেই চল্লিশ বছর আগে মুসলমান হয়েছে এখনো ন মুসলিম আমাদের হচ্ছে বয়সে বড় এখনো সে ন মুসলিম তার ইসলামের বয়স আমাদের হচ্ছে বেশি বড় আসে না নাই কিন্তু বলে ন মুসলিম যারা অরিজিনাল এই সমস্ত ফেক ন মুসলিম না প্রকৃত মুসলমান যে এই মাত্র মুসলমান হয়েছে মাগরিবের আগে তার উপরে ফরজ নামাজ পড়া ফরজ কি না মাগরিব পড়া ফরজ এখন সে কেমনে পড়বে আপনি তো ফাঁতে হাঁ পড়াই লাগবে ফতোয়া দিয়ে বসেছেন ওকে ধরে বসলেন যে কি ব্যাপার ফাঁতে হাঁ পারস নি সে বলবে ভাই হোয়াট ইজ কল ফাঁতে হাঁ ফাঁতে হাঁটা কী জিনিস আগে বলো আর আমাদের গাড়ুল কেরাতে পড়লে পরে যেই একফা এদগাম এদগাম বা দুই প্রকার মাইল গুন্না হ্যাঁ বেলা গুন্না ইস্তিলা হ্যাঁ এগুলো আসে না নেই ইসমাম এগুলো শিখতে শিখতে বেতের মাইকটার খাইয়া বলবে ভাই কি ইসলাম গ্রহণ করলাম ভাই তোমাদের ইসলাম না সুন্দর এখন মারো কেন ঠিকই না বলেন 
কাদির সাহেবরা মারে না আমাদেরকে মারলে সমস্যা আছে ওই জায়গা জান্নাতে নিবেন কে এখন তো মাইন নাই এখন ছাত্ররা উল্টা ধাক্কা দিয়ে খালে ফেলে দেয় কথা কোন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা বিনয়ের সাথে বলি বাড়াবাড়ি করবেন না আমেরিকার সেই লোকটা দেখলো আমরা বলেছি ইমাম পরে নিয়েছে তোমার ফাতেহা হয়ে গেছে রাসুল বলেছেন যার ইমাম আছে তার কিচ্ছু লাগবে না প্রিয় বন্ধু সেই লোকটা দেখলো মাত্র একা মতের পরে এক মিনিটের মধ্যে তিরিশ লক্ষ মুসলমান এক ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বাদত করেছে একজনকে তিনি কে কারণ আপনার মুসলমান হয়ে গেছে একটা ঘটনা ইস এনাফ তো আমরা বলছিলাম পৃথিবী সৃষ্টির মূল হচ্ছে বিগ ব্যাং এই বিগ ব্যাং সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল বলেছেন কোরআনে পাক তেলামাত করেছেন বহু আগে সোনা আম্বিয়ার তিরিশ নাম্বার আত আল্লাহ বলছেন বিজ্ঞানীরা বলছি পৃথিবী ছিল অ্যাটাচড ফায়ার বল একটার সাথে আরেকটা লাগানো তারপরে হঠাৎ করে পৃথক হয়ে জমিন এবং আসমান তৈরি হয়ে চাল্লা বলছেন তারা কি দেখে না কাফেররা কি দেখে না আসমান জমিন ছিল কা না তার রাত কা একটা আর একটার সাথে ছিল জয়েন্ট অ্যাটাচড দেন আই সেপারেটেড দ্যাম আমি আল্লাহ দুটোকে সেপারেট করে আসমান জমিন তৈয়ার করে দিয়েছি বলেন না সুহান আল্লাহ তাহলে পৃথিবী সৃষ্টির কথা এক ছুটে আল্লাহ পাক বলেছেন তার প্রমাণ আসে না নাই জোরে কোন আসে না নাই আগে বলা হতো আগে বলা হতো পৃথিবীতে সমতল বেশি দূরে সফর করিও না ওখানে গিয়ে পড়ে যাবে কথা বুঝতে পারছেন আগে বিজ্ঞানীরা বলতো কি বেশি দূরে যাইস না গেলে কেন না পৃথিবীর কান্দায় গিয়ে পড়ে যাবি কথা বলেন নেই এই যে এটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম আছে বেশি পাশে গেলে পরে যাব না আমরা তো বিজ্ঞানীরা বলতো ওরা তো দেখে নাই বলছে বেশি পাশে যাইস না বেশি দূরে যাইস না ব্রেক করে করে সামনে আগাইস কেন না সামনে গিয়ে কোন জায়গা গিয়ে পড়বি পরে বিজ্ঞান বলছে না পৃথিবীর সমতল না পৃথিবী গোলাকা পুরো গুল কিন্তু ভাইয়া তাই বিজ্ঞান হয়তো দুইশো বছর আগে পৃথিবীকে গুল বলেছে কিন্তু খোদার কসম আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেড় হাজার বছর আগে পবিত্র কোরআনের মধ্যে সুরাত জুমারের পাঁচ নম্বর আয়াতে বলেছেন পৃথিবীতে গোল সুবহান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান এবং জমিনকে শুধুমাত্র জমিনকে সৃষ্টি করেন নাই তিনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিনকে ঘোরাই নিয়েছেন রাতের উপরে রাতকে পেশাই নিয়েছেন দিনের উপরে তোলে ভুল হওয়া লাগে সূর্য যত দূরে রাখা দরকার তত দূরে রেখেছেন সূর্য যেখানে আছে তার চেয়ে সামান্য একটু সামনে চলে আসলে বিজ্ঞান বলেছে চাঁদের সাথে জলের সম্পর্ক চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার হয় ভাটা হয় কথা বলেন ঠিক কিনা এই জোয়ার ভাটা এত সুন্দর বিজ্ঞানীরা বলেছেন যেই জায়গাতে আল্লাহ একটু দূরে সরে গেলে পৃথিবীতে আর কোন জোয়ার হতো না সব মরু প্রান্তরে পরিণত হয়ে যেতে পারে না এই জন্য আল্লাহ বলছেন সব আমি সিস্টেম করে বানিয়েছি এই সিস্টেমের মধ্যে কোন লস নাই কোন ডিফিকাল্টি নেই আল্লাহ বলছেন তিনি আসমান তৈরি করেছেন জমিন তৈরি করেছে আসমানকে চারটা স্তর 
সাত পেস্ট দিয়ে তৈরি করেছেন জমিন তৈরি করেছেন তুমি কি এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখতে পাও তুমি তোমার চেহারাকে ঘোরাও দেখো আল্লাহ কোন সৃষ্টির মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কিনা বলেন না সুবহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুম্মারু জিল বাসর কারতাইনি ইয়ানকালিবু ইলাইকাল বাসরু খাসিআউ ওয়া হুয়া হাসির তোমার চেহারা তোমার যে ভিশন ग्रहाणु लिखे प्राय एगारो उन्नीस लक्ष ग्रहाणु सूर्य आगुन फुल की बेर प्रति घंटा घंटा कृष्ण ग्रहबर दिए पैकेट कर सुंदर एम जगह हरिया दें पृथ्वी विज्ञान एर कुल क्या करते ही किस लक्ष ग्रहाणु आज बृहस्पति मंगल विज्ञान शक्ति कम पक्षे हिरोशीमा नागासा की ध्वस करते जी बोमा व्यवहार करा कम पक्षे एक पचासी हिरोशीमा नागासा बोमार चे बड़ो से नीचे पड़ल क्यों तो जो चिंता करते करते पाइल जमीन एक पावर आज जमीन टान आज आसमान टान आज लकबर नाम दिले ल ग्रेविटेशन मध्यकर्षण शक्ति ग्रहान बाबा देखी चंद्र सूर्य सल्लम <laughs> सूर्य इंडिकेशन सब चे बड़ कथा हलो मरीज बुखाइली एकटाई कथा तावरत पढ़े जबुर पढ़े इंजिल पढ़े क्योंकि कुरान पाकर मत विज्ञानमय कोता पृथ्वी क्यों आविष्कार करते कुरान मजिदे मद्रासा आल्ला पाक मद्रासा के कबुल करो ना अमीन ऐलेगुलो जो केवल पाकड़ी पे एखने थेमे ना थे एरा जो कुरने पाक बुझे एरा जो कुरने पाकर बड़ो बड़ो मद्रासार एदारागुलो आखने गए एलेम अर्जन कर ता जन से गए बड़ो बड़ो एक एक जन इस नामे स्कलार शुदू ना एक एक जन महाविज्ञानी है ता जन एक 
একটা কোরআনে পাকের এই সুরকে গোটা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সেই তৌফিক আমরা কামনা করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন আমাদের জমা হওয়াকে আল্লাহ পাক কবুলার মঞ্জুর করুন যদি বলেন আমিন ও আখির দাওয়ানা আমি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা কেউ কোটি টাকার মালিক কেউ পথের ভিক্ষুক গল্লা কার কি পরিচয় জানি না যার যা পরিচয় আছে যার সাথে আমরা কথা বলি না কেন তার মনে ব্যথা আছে দুঃখ আছে দুর্দশা আছে আমরা যে যে অস্তরে আছি আমাদের কথাবার্তার মধ্যে হয়তো ভুল বেহাদুরি আছে গল্লা আমাদের কথার মধ্যে হয়তো আর্টিফিশিয়ালিটি আছে কিন্তু আমাদের দোয়ার মধ্যে কোনো ভেজাল নাই আল্লাহ আমরা যে যে জায়গায় আছি আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সমস্যার মধ্যে আছে আমরা বুঝে ফেলেছি আমাদের সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারবে না আপনি ছাড়া আপনি সমস্যার সমাধান করে দেন আমাদেরকে এত পরীক্ষা করিয়ে নাল্লা পরীক্ষার মধ্যে ফেললে ইমান হারা বেমান হয়ে যাবে